Tema današnjeg videoklipa je dalje unapređenje i primjera nove verzije borbenih bespilotnih letelica quadcoptera OBAD. Među projektima koji su viđeni na sajmu naružanja i vojne opreme Partner 2021 se nalazi i razvoj naruženog drona bombardera kratkog dometa OBAD. Ovaj multikopter je zamišljen prema potrebama specijalnih jedinica za dejstva pre svega u urbanim sredinama. Zavisno od opreme može da služi za izviđanje, eliminaciju utvrđenih ciljeva, vozila, ljudstva itd. Plan je da po okončanju razvoja obod bude naoružan nevođenim protivoklopnim raketama M80 Zolja kalibra 64 mm ili bombama. Naoruženi multikopter obrad namenjen je za podršku specijalnih jedinica, posebno u urbanim sredinama. Zato ima opremu koja mu omogući izviđanje u dnevnim i nosim uslovima i tri vrste korisnog tereta sa opremom različite namene. Posjeduje borbenu stanicu sa sistemom za upravljanje vatrom i naružanjem koje čine četiri ručna bacača raketa M80 Zolja kalibra 64 mm kao i bombe koje predstavljaju dorađene minobacačke granate kalibra 120 mm sa termobaričnim punjenjem. Drugi modul ima taktički ometač komunikacija u opsegu 30 do 88 MHz, opcijono do 512 MHz. A treća namena je snabdevanje trupa na zemlji, pa posjeduje modul za transport tereta mase do 40 kg. Naoruženi dron OBAD je daljinski pilotirani vazduhopol koji posjeduje veliku mobilnost i namenjene za vojna dejstva. Može se koristiti za onesposobljavanje i uništavanje meta na bliskim odstojanjima, kao i naoruženih i nenaoruženih vozila ili žive sile. Obadom se može upravljati manualno preko komandnog pulta ili programiranim letom sa zemaljske stanice. Namenjen je za dnevno i noćno smatranje kao i za identifikaciju i uništavanje neprijateljskih ciljeva. Na obadu se mogu integrisati koristi tereti različitog tipa. Stabilisana daljinski kontrolisana borbena stanica sa četiri nevozjene protiv tenkovske rakete 64 mm M80 Zolja. Taktički komunikacijoni metač u frekventnom opsegu 30 do 88 MHz. Kargo varijanta za logističku primjenu sa mogućnošću nošenja korisnog tereta do 40 kg. Taktičko-tehničke karakteristike letelice OBAD. Pogon 8 BLDC motora sa kontraerotirajućim ilisama. Operativna masa 120 kg. Masa korisnog tereta 40 kg. Maksimalna brzina leta 65 km na čas. Operativna brzina leta je 45 km na čas. Operativna visina leta je 500 m iznad tla. Strajnost leta je 12 do 20 minuta. Radijus dejstva je 5 km. Taktičko-tehničke karakteristike daljinski kontrolisane borbene stanice. Naoružanje četiri nevođene protiv tenkovske rakete M80 Zolja. Domet 500 metara. Opseg upravljanja naoružanjem po azimutu plus minus 12 stepeni, po elevaciji minus 45 do plus 5 stepeni. Optoelektronski osmatrački sistem, dnevna CCD kamera sa optičkim zoomom 30 puta, Termalna kamera sa digitalnim zoomom 4 puta, lasirski daljinometar do meta do 2 km. Upravljanje bežičnim radiolinkom. Daljinski kontrolisana borbena stanica sa dve mine kalibra 120 mm je ubojni teret koji se može instalirati na dron OBAD. Sa ovim ubojnim sredstvom dron OBAD posjeduje veliku mobilnost i namenjenje za vojna dejstva. Može se koristiti za onesposobljavanje i uništavanje ciljeva na bliskom odstojanju, kao i za napade na naoružena i nenaoružena vozila i živu silu. 
dronom obad se može upravljati manualno ili programiranim letom iz zemaljske stanice. Namenjen je za dnevno ili noćno smatranje kao i za identifikaciju i uništavanje neprijateljskih ciljeva. Karakteristike ove najnovije verzije drona obad bombardera su dve nevođene bombe kalibra 120 mm, masa naružanja 25,2 kg, eksplozivno punjenje bombi može biti Hexolit, RDX i TNT smeša ili Trotil, samo TNT. Radijus ubojnog dejstva ovih bombi je 20 metara. Upravljanje dronom i borbenom stanicom je bežično radiolinkom. A šta vi mislite, koliko je najnovija verzija quadcoptera OBAD efikasna kao bombardera sa dve minobacačke mine, s obzirom da je OBAD spori niskoleteći dron koji mora da se pozicionira skoro iznad mete da bi izvršio gađanje cilja?